Друзья, сегодня первый раз готовлю на новой печи. Это подарок от наших друзей, сибирских мастеров из компании А-Центр сварка аргоном, напыление и литье металлов. Особая благодарность руководителю предприятия Сергею Кузьмичеву. За то, что при изготовлении этой чудо печи он учел все мои пожелания, о которых я расскажу уже по ходу процесса приготовления. В общем, пока вода в казане закипает, предлагаю пойти изучить список продуктов. Сегодня мы готовим очень интересное узбекское блюдо под названием хану. Готовим на новое чудо печи в казане на костре. Погнали! Друзья, чтобы вас не утомлять, я уже все подготовил заранее. Пропустил через мясорубку 800 грамм говядины, 200 грамм курдючного сала, Нарезал одну среднюю картофелину, одна морковь, одна луковица, все нарезано мелким кубиком. И в специи у меня чайная ложка базилика, 2 чайных ложки приправ для говядины, чайная ложка черного молотого перца и 2 чайных ложки соли. И чуть не забыл про 50 мл растительного масла. Отправляю в фарш нарезанные овощи, сразу солю и отправляю в специи. В конце добавляю масло и вымешиваю фарш. Долго вымешивать смысла нет. Достаточно равномерно распределить по мясу, по фаршу овощи и специи. И все, после чего мы убираем фарш минут на 20-30 промариноваться. Тем временем займемся тестом. Понадобится 800 грамм муки, 2 чайных ложки соли, 1 яйцо, 30 мл растительного масла и стакан воды комнатной температуры. Здесь у меня 250 мл. В муке зачем-то делаю лунку и отправляю туда все компоненты. Соль, яйцо, масло и воду. Начну размешивать ложкой. Ну и потом, когда уже тесто соберется, продолжу рукой. Сразу хочу отметить, друзья, Тесто муки взяло где-то пол килограмма. В общем, можно делать чуть меньше, не как я 800 грамм, а пол кило хватит смело. Все с тестом закончили. Переубираю его в пакет и оставлю на расстойку минут на 20. Ну и, конечно, все под надзором одного из главных критиков. Тесто готово, так что можно помолясь приступать. Нам необходимо Раскатать максимально тонко, ну, конечно, без фанатизма. Вот такой большущий пласт получился. Вот я руку ставлю, чтобы вы понимали размеры. Все, теперь поверхность нужно смазать сливочным маслом. Можно это делать и растительным маслом. Сейчас я его нанесу и потом равномерно распределю по всей поверхности. Теперь... Один из важных моментов при распределении масла, в общем, смотрите, я края не промазываю. То есть по кругу все, я масло размазал в центре, но края оставляю не смазанные. Все, после этого начинаем наносить тонким слоем фарш. Смотрите, все это дело потом нужно хорошенько еще растянуть пальцами, чтобы таких прям откровенно явно больших комочков не было. Все, примерно так это все должно выглядеть. Все, и теперь потихоньку начинаем сворачивать рулет. Сразу этот краешек я подворачиваю. Все. И дальше уже накрываю мясо. Сразу по многу не берите. Лучше по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигайтесь по 2-3 сантиметра. Вот такой длинный рулет получился, братцы, посмотрите. Ну, здесь где-то сантиметров 70. Все, теперь беру специальную проставку для казана. Кстати, ее изготавливают те же умельцы, которые изготовили мою чудо-печку. Перед тем, как ложить на нее рулет, поверхность обязательно нужно обработать растительным маслом. Ну и перед тем, как ставить на пар, в нашем случае в казан, поверхность также обрабатываем растительным маслом. Что, водичка кипит ну-ка маэстро подойдите с кадром поближе вот смотри на что я хотел обратить внимание ну, четко как ложится в 16 литровый казан что сказать мастера все накрываем крышкой и теперь вот на слабом кипении 
будем томить где-то минут 45. Как и обещал, хочу сказать о трех моментах, трех важных моментах, которые учли при производстве этой печи. Это, конечно же, высота дымохода. Вон он где, а вот где я. То есть мне в глаза ничего не лезет. Это просто супер. Второй аспект, о котором я не могу не упомянуть. Теперь, когда я готовлю на этой печи, сидеть или наклоняться мне не надо. Ее высота позволяет все это делать в полный рост. Но это еще более супер, чем длина трубы. Ну и третий, пожалуй, самый главный момент, который меня вообще в восторг приводит. Горение идет, кипение идет, но печь едва-едва теплая. Это говорит о том, что у нас нет никаких теплопотерь в окружающее пространство. Все направлено строго вверх. А это значит, что у нас будет существенная экономия в дровишках. А это же деньги. Вообще супер. Так, один дегустатор уже на месте. Ну что носом водишь, Барбин? Пахнет, дружище. Так, соседи тоже подтягиваются. Все, Таджудин, сейчас начинает. Посмотрим, как дела в тупке обстоят. Вот пару дровишек. В общем, с самого начала, как я поставил хану, с этого момента я ничего не добавлял вот на этих двух дровишках. Итак. Процесс кипения идет. Наверное, вам тоже слышно. Блюдо уже практически готово, поэтому подрежу зеленушку, подготовлю украшение. Бревна убираю, остальную часть подрежу прям помельче. Ну и кольцами нарежу красивый красный лучок. Ну так аромат. Шикарно. Смотри, красота какая. Так, не обжечься бы аккуратненько. Опа. Супер. Опа. Последние штрихи. Растопленное сливочное масло. О, красота. Братцы, аромат стоит просто невероятно. Красота какая. Все сочное. Как в разрезе. Сочность хочу показать. У -у -у. Ну, не томи. Комментарии здесь излишне. Шедеврально. Масло сливочное. Нежный говяжий фарш. Овощи. Все просто невероятно вкусно. Всем приятных вкусных пикников. И каждому по новой красивой печке. Ссылка будет в описании. Всем здоровья. Друзья, ну как и предполагал, дровишек мне понадобилось два раза меньше, чем обычно я трачу на вот это же время приготовления. В общем, я доволен.